హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నేను శిరీషాని వెల్కమ్ బ్యాక్ టు సిరీస్ మెడి కిచెన్ ఈరోజు మనం అన్నంతో మురుకులు ఎలా చేయాలో చూద్దామండి మిగిలిన అన్నం వేస్ట్ చేయకుండా ఈ విధంగా మురుకులు చేసుకోవచ్చు ఇవి చాలా ఈజీగా ఎవరైనా చేసుకోవచ్చండి చాలా రుచిగా ఉంటాయి ఈ మురుకులు చేయడానికి ఫస్ట్ అరకప్పు వేయించిన శనగపప్పు అంటే సాయిపప్పును తీసుకొని మిక్సీ జార్లో వేసి ఫైన్ పౌడర్లా చేసుకోండి బరగ్గా లేకుండా మెత్తటి పిండిలాగా చేసుకోండి ఇలా చేసి పెట్టుకున్న పౌడర్ని ఒక బౌల్లో తీసి పెట్టుకోవాలి ఒక కప్పు అన్నం తీసుకోండి ఈ అన్నం కొంచెం ప్రెస్ చేసి తీసుకోండి మరీ గట్టిగా ప్రెస్ చేయొద్దండి కొంచెం ప్రెస్ చేసి కప్పులో తీసుకొని తర్వాత మిక్సీ జార్లో వేసుకోవాలి వాటర్ వేయకుండా మెత్తగా ఇలా బ్లెండ్ చేసుకొని ఒక మిక్సింగ్ బౌల్లో తీసుకోండి ఇప్పుడు దానిలో ముప్పావు టీ స్పూన్ మిరప్పొడి ఒక టీ స్పూన్ జీలకర్ర వేసుకోండి జీలకర్ర బదులు వామన్ కూడా వేసుకోవచ్చు ఒక టీ స్పూన్ నల్ల నువ్వులు తీసుకున్నానండి మీరు తెల్ల నువ్వులైనా వేసుకోవచ్చు రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసుకోండి నేను ముప్పావు టీ స్పూన్ వేసాను చిటికటి సోడా ఉప్పు మనం మిక్సీ చేసుకున్న సాయిపప్పు పౌడర్ని ఫస్ట్ సగం వేసుకొని మిక్స్ చేసుకోండి మొత్తం వేసేస్తే ఒక్కొక్కసారి ఎక్కువైపోవచ్చండి అన్నీ బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి ఇది కొంచెం అతుక్కుంటూ ఉంటుంది ఇంకా తడిగా ఉంది అందుకని మిగతా సాయిపప్పు పొడిని కూడా వేసుకుంటున్నాను అన్నీ బాగా కలపాలి అంతా ఇలా కలిపిన తర్వాత స్టిక్కీగా లేకుండా ఉండడానికి ఒక టీ స్పూన్ ఆయిల్ వేసి కలిపితే బాగుంటుందండి అంతా కలిపిన తర్వాత లాస్టే ఆయిల్ వేసుకోవాలి ఈ విధంగా మురికల పిండిని రెడీ చేసి పెట్టుకోండి నేను ఇలా స్టార్ షేప్లో ఉన్న ప్లేట్ తీసుకున్నానండి అచ్చుకి ఫిట్ చేసుకోవాలి మౌల్ లోపల ఆయిల్తో గ్రీస్ చేసుకోండి వాటర్తో అయినా కడగచ్చు మురికల పిండిని ఇలా రెండు భాగాలుగా చేసి అచ్చులో పట్టేటట్టుగా షేప్ చేసుకొని పెట్టుకోండి నాకు ఒకేసారి అంత పిండి అచ్చులో సరిపోయిందండి అచ్చులో పిండిని మరీ ఫుల్గా పెట్టేద్దండి కొంచెం గ్యాప్ ఉండేట్టు చూసుకోండి ఇప్పుడు క్లోజ్ చేసుకోవాలి ఇలా బటర్ పేపర్ కానీ ప్లాస్టిక్ షీట్ కానీ తీసుకొని ఆయిల్ అప్లై చేసుకోవాలి చిల్లులు గరిటి వెనక్ సైడ్ అయినా చేసుకోవచ్చండి మురుకులు ఇప్పుడు మురుకులు చేసుకోవడం స్టార్ట్ చేసుకుందాం సెంటర్లో షేప్ వచ్చేట్టు చూసుకొని రౌండ్గా తిప్పుతూ మురుకు చేసుకోండి మీకు ఎంత సైజు కావాలో చూసుకొని కట్ చేసి లాస్ట్లో సెంటర్లో ప్రెస్ చేసుకోండి ఇలా ప్రెస్ చేసుకుంటే వేయించేటప్పుడు మురుకులు ఓపెన్ కాకుండా ఉంటాయి ఇలానే ఇంకొకటి చేసుకుందాం ఈ విధంగా సెంటర్లో షేప్ చేసుకొని రౌండ్గా తిప్పుకోవాలండి చాలా ఈజీగా చేసుకోవచ్చు విరిగిపోవడం షేప్ సరిగా రాకపోవడం అలాంటివన్నీ ఏమి ఉండవండి ఇలా అన్నీ చేసుకున్న తర్వాత బటర్ పేపర్ నుంచి ఈజీగా వచ్చేస్తుంది చూడండి వీటిని డీప్ ఫ్రై చేయడానికి ఆయిల్ని వేడి చేసుకోవాలి ఆయిల్ వేడైందో లేదో చెక్ చేయడానికి కొంచెం పిండిని వేస్తే అది బబుల్స్ వస్తే వెంటనే పైకి వస్తే ఆయిల్ వేడి కరెక్ట్గా ఉందని ఇప్పుడు మురుకలు వేసుకొని మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టుకుని వేయించుకోవాలి రెండు సైడ్లో తిప్పుతూ ఫ్రై చేసుకుంటే ఈవెన్గా కాలుతాయండి ఇవి కలర్ ఎక్కువ మారవు బబుల్స్ రావడం ఎప్పుడు తగ్గుతుందో అప్పుడు తీసి టిష్యూ పేపర్ పైన పెట్టుకోండి ఇప్పుడు బబుల్స్ రావడం తగ్గే చూడండి అంటే మనకు ఫ్రై అయిపోయిందని అర్థం ఇప్పుడు తీసి టిష్యూ పేపర్ పైన పెట్టుకోండి ఇలానే అన్నీ ఫ్రై చేసుకోవాలి ఎవరైనా సరే కొత్తగా వంట చేసే వాళ్ళైనా ఈజీగా చేసుకోవచ్చండి మనకు అన్నం మురుకులు రెడీ అయిపోయాయి ఇప్పుడు చాలా క్రిస్పీగా వచ్చాయి ఈ రెసిపీని మీరు తప్పకుండా ట్రై చేసి ఎలా వచ్చాయి మీ ఫీడ్బ్యాక్ని కామెంట్ చేయండి ఈ వీడియో నచ్చితే లైక్ చేసి మీ ఫ్రెండ్స్కి రిలేటివ్స్కి షేర్ చేయండి నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మర్చిపోకండి థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్